ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ടെറസ് കിച്ചണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി കിച്ചണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അത് കാരണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്താണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ സീമിയ പായസം അഥവാ വെർമസിലി പായസം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു പായസം അപ്പോൾ സേമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് പല ബ്രാൻഡിലെ സേമിയ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നീളത്തിന് തന്നെ കിട്ടും ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് കിട്ടും റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഉപ്പുമാവിന് കൂടെ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേമിസിലി കിട്ടും അത് സേമിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പിലും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു റോസ്റ്റഡ് വേമിസിലി കുത്തുവളക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം ഇതാണ് ഈ ഈ ടൈപ്പ് വെർമസിലി നല്ലതാണ് ഉപ്പുമാവ് വേമസിലി ഉപ്പുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇതങ്ങനെ റോസ്റ്റഡ് വേമസിലി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ വറുക്കണം ഓക്കെ വൺ സെവൻറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പക്ഷേ നല്ല വേമസിലാണ് ഞാനിതിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ആദ്യം ചേട്ട കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ടീസ്പൂൺ നെയ് അതൊഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വേമസിലി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വറുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഭയങ്കര തിന്നാണ് കണ്ടില്ലേ അധികം കത്തിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഹരം കുറഞ്ഞ പീസസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ പായസത്തിന് ഇട്ട് തുടങ്ങാം ഒരുപാട് കളർ മാറുന്ന പോലെ വറക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് വറക്കാം ഇത് ഏതാണ്ട് നൂഡിൽസ് വറുക്കുന്ന പോലെയാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കലൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് തെവിയുടെ സഹായത്തിൽ നമുക്ക് വറക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് തവിയുടെ സഹായത്തിൽ വെറുതെ വറുത്ത് സിംഗിൾ തവിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഈസി കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നു ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും ഏകദേശം ആറ് കപ്പ് വെള്ളം അതായത് നമ്മളുടെ വെർമസിലി വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം വെർമസിലി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാലൊഴിച്ച് വേവിച്ചാലും പിന്നെയും പിന്നെയും കുറുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പാത്രം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അത് തണുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറുകും അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പാലോ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ലൂസൻ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം പിന്നെ ഈ വേമസിലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തിന്നായി തിന്നായിട്ടുള്ള വേമസിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കുത്തുവളക്കിൻ്റെയാണ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ബ്രോക്കൺ റോസ്റ്റഡ് കിട്ടും അതും വളരെ എളുപ്പമാണ് എനിക്കൊരു ബാമ്പിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ല മേടിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വേഗം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് പാലെല്ലാം ചേർത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടട്ടെ സേമിയ ചെറുതായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടുന്നു നന്നായി തിളച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതേ നോക്കിയേ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സേമിയ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു വേമസിലി ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അര ലിറ്റർ പാൽ ഇത് ഞാൻ കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് ചിലർക്ക് പാട ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് പാട ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പാട ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അത് കാരണം ഞാൻ കാച്ചി അരിച്ചെടുത്ത പാലാണ് എപ്പോഴും പായസത്തിന് ചേർക്കുമ
ഇപ്പൊ പാലും പഞ്ചസാരയും വെറുമശലയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തള വന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഒഴിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു തള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തിടും ഇത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറുകൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഇരുന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തള വരട്ടെ ഇനി ഒരു തള വരാറായി അല്ലേ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ആഹാ നല്ല മണം നല്ല മണം നൈസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇതിനേ ഇരുന്ന് കുറുകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളവും രണ്ട് കപ്പ് പാലും അര ലിറ്റർ പാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തള വന്നു മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തിടാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും മുന്തിരിങ്ങാ കൂടുതൽ സരല കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചൂടാക്കാം ആ നെയ് ചൂടാകുന്ന സമയം ഞാൻ പായസം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇടുക ഈ നെയ്യോടുകൂടി നമുക്ക് പായസത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കും കേട്ടോ നല്ല കുറുകിയ പായസം നമ്മുടെ സേമിയ പായസം നല്ല ചൂടാണ് ഞാൻ എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് എടുത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പായസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മസിലി പായസം സേമിയ ചൂടി 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 പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ടാ കിസ്മിസ് പക്ഷെ ഉള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചൂട് ടേസ്റ്റി മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് അപ്പം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ മതി ഒരു ടെൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടും അപ്പം ഈ അര കപ്പൊന്നും പോരാ ഒരു ഒന്നര കപ്പെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് ഏറെ നേരം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കണം പാലും ചേർത്ത് അതിനോടൊപ്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പക്ഷേ ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെറുമസിൽ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേഗില്ല മധുരം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേഗില്ല മിൽക്ക് മേഡ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പാടുമില്ല ഈസിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം എക്സലൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഇഷ്ടമാവും സാധാരണ എപ്പോഴും പായസം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ വെർമിസിലി പായസം അഥവാ സേമിയ പായസം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അനുവിനും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വിഷ്ണുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ പായസം എനിക്ക് താഴേക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അനു വിഷ്ണു ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ സേമിയ പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരണം അത് വായിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് തരിക പിന്നെന്താ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ